。啊，长公主啊，草民这几天都是在卫青的马棚里吃残羹剩饭，所以说出的话都是一些无谓的废话，出的主意恐怕也都有点馊。东方朔休得贫嘴，你快把你的馊主意说出来。禀长公主，草民的主意就在这景霞中，请长公主笑纳那十八只猎犬，个个都能行叩拜大礼啦！皇上是否到狗舍去看一看？朕现在只是个有名无实的皇上，好像也只能接受狗们的磕头了。奴才该死，奴才该死！算了算了，你也是和朕一样，百无一用啊！臣赶赴参见陛下。是你啊？什么事儿啊？平阳公主她……什么？东方朔，等一下，赶将军把皇上请来了，本宫真的要这么演吗？张公主，草民不是开玩笑，皇上来了，恐怕长公主。还真得这么做，这是欺瞒天子啊！欺瞒天子，坏了天子的大事，那是罪该万死。可欺瞒天子，是为了天子的千秋大业，那是功绩无量啊！但是万一，万一皇上不相信呢？张公主，演戏这玩意儿，就在于你演谁像谁，最重要的是要真。只要张公主能演得真，皇上。没有不相信的，本宫就是怕演不真啊。那长公主，能不能让草民陪长公主先来扮演一下？你陪本宫扮演，你扮谁？当然是皇帝了。大胆！你扮皇帝那是僭越，罪极灭族。请长公主恕罪。那。那就长公主，您来扮演皇上，草民就只能扮演您长公主了，怎么样？长公主，一会儿赶夫就会把皇上领到这儿来，时辰可不等人，不然就来不及了。那好吧。哎，本宫。为何这般命苦啊，皇姐？是真的吗？这些都是真的吗？臣参见皇上。姐姐，祖母，真的要把你送给匈奴吗？不是送，是嫁。什么嫁？是逼婚，是强娶，是侮辱我大汉朝。何必把话说的那么难听呢？女大当嫁，何况臣又不是第一次嫁人呢。你告诉朕，祖母到底是怎么逼你的？没人逼我，是臣。自己愿意的，不可能，朕不相信。因为前几天，姐姐还跟朕说过，要坚决反对和亲之事。哎，
此一时也，彼一时也。臣现在已经想通，女人嘛，总得找个归宿。我去了。就是单于的王后，虽说天天住帐篷、吃羊肉、大漠风沙，可也算是个六宫之主了。哎，咱从老祖宗那时起，就是红颜能抵百万兵，又不是你一个人。何必如此自责呢？不，从朕这一代就要改章程、改皇历。怎么改？就像前几天姐姐跟朕说的，跟兄弟刀兵相接，永绝边患。皇上，你现在呀、啊，什么主都做不了。姐姐，请皇上回宫。姐姐，陈平阳，恭送皇上回宫。公臣刚才说过的话，就当是没说过。陈平阳，恭送皇上。皇姐，你为什么带把刀在身上？皇上小心，刀上有毒。有毒？难道你要？朕的姐姐。是死是活，你们就不用管。对了，皇上，您不是一直都想组成一支骑兵吗？朕的府里养了八百零八匹号马，匹匹都是百里挑一，这就算是姐姐留给他汉朝一点有血性的雄性种子吧。太皇太后正在午睡，请皇上留步。滚开！你拿什么给奶奶尽孝心来了？那就请奶奶自己摸摸吧。哦，匕首。奶奶，您可千万要小心，不要划到手指。这上面喂了五步蛇的剧毒，而且还喂了七天七夜，哪怕是划破一个小口，都会见血封喉。你，你拿这个来见我，你要逼宫吗？奶奶，那您想不想知道这把毒匕首是从何而来呀、啊？我正要问你呢。它出自平阳公主的嫁帘。平阳。他带这个干什么？这是平阳公主在洞房之夜送给匈奴单于的礼物。公主要用它送单于上西天，然后再把自己杀了。平阳大胆，这不是要我汉朝危在旦夕吗？那匈奴定会起兵报仇，杀尽长安的。可是，这冤有头，债有主。反正他们报仇也报不到孙儿身上来。你你你什么意思啊？您想啊，他
他们都知道，我大汉朝所有的大事儿都是奶奶您做主，那肯定是要找奶奶您来报仇啊！罢了罢了，去。宣王太后，平阳居心险恶，绝不能让他去匈奴。诺。哈，哈哈哈哈哈！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
。哦，是公车令。两个月前，朕下旨广招天下贤才，可后来被祖母借故遣散了。但公车令说，有个叫东方朔的后生为朕写了一大车的圣君要略，可朕还没有看到。没错，就是他。姐姐是如何结识此人？啊。他是臣的马奴，卫青的结拜兄弟，现在就住在马厩里。臣这就叫人唤他来，皇上可以当面考一考他。别忙。皇上，如此难得的上智之才，你还等什么呀？呸！东方朔第一，皇上第二。朕总觉得，那次在大街上。那把夜壶，什么大街，什么夜壶啊？哦，没什么，可能是看花眼了吧。那这样吧，先让人把那车书简拉进皇宫，朕看看再说。可我怎么觉着，他手下现在好像有了人了？什么？平阳长公主用匕首逼着老太婆改变了主意，这不像是一个皇家公主的所为呀。那一定是皇帝给他出的主意。皇帝是何等高高在上之人，自己更想不出这种馊主意来。大哥是怀疑还有另外给皇帝出主意的人。是啊，这个给皇帝出主意的人。是谁呢？奴才叩见皇上。起来吧。谢皇上。皇上，您传奴才来有什么吩咐？哦，你是否还记得上次在大街上碰到的那个耍人头钻夜壶的骗子？皇上突然提他干什么？有人向朕荐举他。你看，这是他写给朕的一牛车书简，并且还有他自己写的一方自述奏章。骗子，江湖骗子，皇上千万别信他。云壶不愁西。好，看那上的好。好，哎哎哎哎，读书人不要掉书袋。什么鸟叫啊？我听不懂。哎，大哥，这可是《诗经》里的话。这段话的意思是：疾风骤雨沙沙响，雄鸡呜呜报小唱。丈夫忽然回家来，害啥相思？心不慌。哎呀，二弟，人家卫子夫还是黄花大姑娘，没招东家呢。是啊，这黄花闺女是还未找到东家，可这花容月貌，色压长安，引得这天下男人都动了心呐、啊。风雨如灰心。寂鸣，应不一息。即见君子兮，云壶不息兮。哎呀，你这又是什么鸟叫啊？嗯，啊，大哥，那我把这段话再翻成你懂的话。这段话的意思是说。风雨交加，日无光；雄鸡报晓，不停唱。丈夫忽然回家来，怎不心悦？心花花。弟弟，你看东方二哥。<笑>二哥这人啊，就这样。三爹，再来一个吧。风雨凄凄。你怎么又来了？凄。
，小姨子，奴才在。你马上去趟平阳府，告诉镇黄姐一件事情。草民叩见长公主。自己家中不兴这个，快快免礼吧。谢长公主。本宫今天来呢，是专程来告诉大家，宫里来人了，说明天。皇上要召见东方朔，草民东方朔，叩谢长公主。我怎么会夺人之礼呢？你还是明天自己谢过皇上吧。你看见他了？啊，看见了。让他们在外边等着，先晾他半天再说。皇上有旨，选御史中。是啊，皇上。那浑阎王一直在催问，问皇上几时做出决断，好把平阳长公主带回匈奴。那就让他一辈子等下去。还有别的事儿吗？臣没有了。那都退了吧。诺。公羊，皇上，那东方朔还在那儿吗？禀皇上，他不敢不在那儿啊。嗯，有几个时辰了？禀皇上，他在那儿跪了三个时辰了。嗯，也该知道一点宫中的规矩了。哼，选他进来吧。诺。说是赶夫领了一个年轻的后生去见皇上了，知道他是谁吗？啊，先前公羊已经向我报告过了。为什么没有即刻向我报告？我以为是小事一桩，怎么大哥听到什么了吗？去，把公羊给我叫来。吃醉了吧？好，知道你这颈上的脑袋保不住了吧？皇上，草民冤枉。冤枉？朕那天亲耳听你
，说东方社第一，皇上第二。皇上，草民那天那句话没说完呢，没说完。那你接着说完，朕倒要看看今天你还有什么花样。草民那天那句话完整的说是这样的：草民说，东方朔第一，那是不可能的；皇上第二，才是确确实实的。什么什么？皇上，您息怒。皇上又叫天子啊，天子，天子，天的儿子。草民的意思是，皇上与天比是第二，可皇上要是与人比，那的的确确是第一。说完了。看来。这除了吹牛，嘴上还抹了半斤香油，原来是个有嘴之人。起来吧，谢皇上。皇上，草民不只是会说几个笑话。其实草民还是有真本事的哦，有什么真本事？给朕说来听听。皇上，平阳长公主就没跟您说到说到什么？平阳公主啊，没有给朕说过什么呀？再说，管他什么人说过什么，朕一概不信。这耳听为虚，眼见为实。启禀皇上，草民以为……等等，朕现在不想听。你先把你那些小把戏耍一个，让朕开开心。回皇上，草民知道来见皇上，激动万分，没有做什么准备。要不，草民就来个小玩意儿，博皇上一笑。嗯。您看好了，什么都没有。干将军，帮个忙。你过来让朕看看，把手伸出来，反过来。给朕说说，这是怎么回事？草民遵旨。哎，大哥，哎呦，你你你轻点，你怎么跟拉牲口似的？哎，老二，大哥可为你高兴啊！啊，看来这次皇上真要重用你了。哎,哎，那当然了，呃，不怕不识货，就怕没见过啊！刚才皇上看到我本人。那是从心底里那个福气呀、啊！哎，老二，走，大哥今天为你做东，咱们去酒楼一醉方休。哎，不不不，大哥，二弟还有点事儿，告辞了，哎，告辞了。哎妈妈，请问罗启姑娘可在楼上？在呀、啊，不过爷是知道的，要见罗启姑娘。啊，对对对对对，妈妈的规矩我知道
。哎，我的钱呢？得，身法未到，待我运口气。这是给妈妈的见面礼仪。罗启姑娘的立誓，我自当另付。哎呦，爷呀，真是大人大手笔呀、啊！我带心的去，走。二十五，三十。来，先生，你坚持。罗启姑娘，东方朔有礼了。是东方先生来了，我的儿，你可要好好招呼这位客人啊！我先忙着去了。莲儿，看茶。东方先生今日大驾光临，是要设父啊，还是要听琴？是要当面谢过姑娘，请受小生一拜。哎，这是怎么话说的？我一介风尘女子，怎敢担当先生的大礼？那是西施大街。多亏了姑娘的相救，才让我免于一死，也才有了今天面见皇上、直成兄弟的好机会。我想先生你是弄错了，救你的不是我，啊，是平阳长公主府里一个养马的汉子。不过，皇上好像并没有重用你哦，最少没有马上封你个高官当。呃，那是因为姑娘没有亲眼所见。哦，那天我一进宫，皇上是大喜过望，指我之手，揽我之腰，促膝密谈，情同手足。这一切，足以证明皇上是要重用我的。是吗？可依照前几次你在我这喝酒时的张狂模样。真的被封作高官，恐怕早已经乌纱高带、跨马游街、唯恐妇孺不知了吧？何苦一个人孤孤单单的跑到这儿来找我消遣？姑娘不仅小瞧我，更是小瞧了皇上对我东方朔的钦佩。看看看看，这字数里面也写的是：身高九尺有三。目若悬珠，齿若鞭背。这天下竟真的有如此不知廉耻的人吗？把自己写得如此完美无缺，若不是朕亲眼见过，还真可能被他给骗了。算了算了，还是留着吧。等那天朕愁眉不展了，读上一段也好让朕再笑上一次，就全当是多了个耍把戏的小丑好了。先生，奴家有一言，不知当问不当问？当当，有何不当？我来此就是要当面向姑娘讨教的。讨教不敢，先生。您读了那么多的书，好像对围城之道知之不多啊！哎呀，姑娘，我是何人？你怎么能肯定我知之不多呢？大智若愚，大音希声。就算是知甜瓜，若只是一味的过分吹嘘，恐怕吃瓜的人也只会尝到牙倒的滋味。如此说来，这甜瓜也得当酸瓜吆喝着。不，最好的吆喝是不吆喝，让人家自己亲口尝尝，要比吆喝强上千百倍。啊，我这个人呐、啊，最讨厌温良恭俭让、太皇太后的无为而治，早已把这大汉朝消磨的没有什么男儿之气了。可咄咄逼人，强出风头，有时只会留下招灾惹祸的根源。不，我就是要他个轰轰烈烈，扬名天下
我是担心你一味的目空一切，好景不长。我就不信，当今皇上肯甘于欺负，不需要大贤大能辅佐于他。好，好，好，即使你像你所说是一个大贤大能之人，可就算是一个未得势的皇上。也未必愿让他的臣子的才华高过于他吧。人与人不同，花有百样红。赐皇帝不是比皇帝。古往今来，皇帝的名字只有一个，叫皇帝。姑娘，姑娘。客官，客官。姑娘，绝不是寒窑出身，青楼女子不可能如此深刻。先生，看来我没有说错，那我更要与姑娘深交啊！请问姑娘，先生打住，怎么了？姐，那个景大侠又来了，说我头痛，不便见客。哎哎，景大侠，就是那个名扬京都的景大侠。景葵吗？除了他还有谁呀、啊？他可是对我们姐姐。灵儿，说我头痛，不便见客。罗七姑娘，景葵这方有礼。原来姑娘不是头痛，原来姑娘是有了新的相好。哎，哎，哎，大侠，你误会了。我跟罗启姑娘已经认识两个多月了，是老朋友了，不是什么新相好。我和她认识一年了，你敢跟我相比吗？呃，啊，息怒啊，大侠，那在下就先告辞了。慢着，景大侠，青楼的规矩你不会不知道吧？莲儿，在我刚才不是让你准备一些酒菜？说要与东方先生一醉方休吗？姑娘，我叫你留下你就留下。是啊，奴才觉得东风说的字数重，除了吹牛，没有一句正经话。说他自己长得多高，说他自己的牙齿闪闪发亮。大哥，一个牛皮客，皇上也要召见。看来呀、啊，皇上真是急于要求贤了。皇上不是求贤，奴才听皇上说，他想玩玩这个吹牛大王，在没事的时候拿这个小丑逗乐解闷儿。大哥，玩人好啊，玩人比玩狗更有趣儿啊！啊！大哥，您在想什么？防人之心，不可无啊！东风二哥回来了，干爹。皇上召见你了吗？召了，见了，召见了。皇上见了我，可客气了，还专门为我上了一杯好茶。哎呀，看来我东方说，以后少不了要帮皇上出谋划策。边儿，你卫青舅舅，哎，干爹，长公主叫我弟弟今天去塞外了，要替长公主买些好马回来。子服妹妹，给谁做的衣服啊？我小姨今天来是特意给我舅舅做了件新夹衣。你小姨真好，又贤惠又漂亮，像这样的好姑娘，打灯笼都找不着
，东方二哥，子服妹妹，什么时候也帮我做件衣服啊？干爹，你真的喜欢欧小姨啊？冰儿，喜欢。我是真真的喜欢，子服妹妹你说对了，这些马就是偷来的，本县一眼就看出来，同时招来，这马哪是偷的？皇上他要废了我，另立新后。这，这就认你为金马门代招，马上前往平阳公主府，将这篇赋亲手交给卫子夫